വെറും നാല് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ജൂലിയാന സ്നോ എന്ന ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു വലിയ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിസിഷൻ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളും ഈ പ്രായത്തിൽ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡിസിഷൻ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ അവളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് അവളുടെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളാണ് അത് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ നീ നിന്റെ രോഗത്തോട് പടപൊരുതി ജീവിതം കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക അതിനു പക്ഷേ നീ ഇനിയും ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ കിടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കുറച്ചു നാളും കൂടി ജീവിച്ചിട്ട് ഹെവനിലേക്ക് പോവുക പക്ഷേ ഹെവനിലേക്കുള്ള ആ പോക്കിന് അധികം താമസം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുക അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹെവനിലേക്ക് പോവുക ഇതായിരുന്നു ജൂലിയാന സ്നോയുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ജൂലിയാനയും അവളുടെ മാതാപിതാക്കളും ചെന്നെത്തിയത് ഒരിക്കലും ഭേദമാകില്ലെന്നറിയാവുന്ന അവളുടെ രോഗാവസ്ഥ മൂലമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ജൂലിയാന സ്നോ എന്ന ഈ മാലാക കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് അവൾ ജനിച്ചത് തന്നെ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ഡിസോർഡർ എന്ന ഒരിക്കലും ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അസുഖവുമായാണ് ഈ അസുഖം മൂലം അവൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നടക്കാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ എന്തിന് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അവൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു വേദനാജനകമായ നിരവധി ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ കൂടിയായിരുന്നു അവൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ അവൾക്ക് പേടിയാണ് സ്വന്തമായി ശ്വാസമെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ട്യൂബ് അവളുടെ മൂക്കിൽ കൂടി കയറ്റി ശ്വാസകോശത്തിനകത്ത് കൂടി കടത്തി വിട്ടിരുന്നു അത് ഒരു സക്ഷനിങ് മെഷീനുമായി കണക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു പലപ്പോഴും അവൾക്ക് ശ്വാസം കൊടുത്തിരുന്നത് വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവളുടെ പിതാവായിരുന്നു ഈ പ്രോസസ് ചെയ്തിരുന്നത് ട്യൂബ് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പോൾ അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന കണ്ടു നിൽക്കാൻ മാത്രമേ ആ പിതാവിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ Could you watch her go through that again, do you think? If I had to, I'd do. Would it save her life to do it again if she were to get an infection? Dr. Mark Karanjad Pagara ഈ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കുറച്ച് നാൾ കൂടി ചിലപ്പോൾ അവൾക്ക് ആയുസ് തള്ളി നീക്കി കൊടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കലും അവളുടെ രോഗം ഭേദമാക്കുകയോ അവളെ അധികം നാൾ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുകയോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഡോക്ടർമാർ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച രണ്ട് ചോയ്സ് ആയിരുന്നു ഒന്നുകിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റുമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നാൾ കൂടി ജീവിതം തള്ളി നീക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി അവളെ സ്നേഹം കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചു നാൾ കൂടി ജീവിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി യാത്രയാവുക എന്നാൽ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇതിനൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ തന്നെ അവർ അന്ന് നാല് വയസ്സായിരുന്ന ജൂലിയാനയ്ക്ക് തന്നെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകി അവർ ജൂലിയാനോട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു Even if that means you will go to heaven if you stay home? Yes, mommy. And you know mommy and daddy won't come with you right away. You will go by yourself first. Don't worry. God will take care of me. സാധാരണ ഒരു നാല് വയസ്സ് കാരിയെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വേദനകൾ സഹിച്ച ജൂലിയാനയ്ക്ക് പലതും മനസ്സിലായിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം അവൾ ആ ഡിസിഷൻ എടുത്തു തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോടൊപ്പം തന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള വീട്ടിൽ താമസിച്ച് ഹെവനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം എന്ന ആ ഡിസിഷൻ പിന്നീട് ഒന്നര വർഷം അവൾ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പാട്ടുപാടി ബുക്കുകൾ റീഡ് ചെയ്തു സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചു ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം അഞ്ചര വയസ്സിലാണ് ജൂലിയാന ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്രയായത് Don't worry. God will take care of me.